শুধু আমার এই ভিডিওটা দেখলে আপনাদের স্টুডেন্টরা আমি আশা করি ইউরোপের জন্য আপনাদের একদম রাস্তাটা সহজ হয়ে যাবে 2024 এর ফেব্রুয়ারি থেকে বেলজিয়ামে স্টুডেন্ট ভিসা আসছে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে বেলজিয়াম আসছে জি আপনার ভাই কতটুকু আমার আরএস স্কোর ছিল 6.5 ওয়াও তাহলে তো অনেক জি আলহামদুলিল্লাহ ইউরোপের জন্য বেশ কয়েকটা ভালো কান্ট্রি আছে বিশেষ করে আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য বা আমার যে রেজাল্ট অনুযায়ী ছিল নেদারল্যান্ড ডেনমার্ক ফিনল্যান্ড এবং বেলজিয়াম টোটাল মানে আমার আমারটা ছিল 13000 ইউরো টোটাল হ্যাঁ টোটাল 13000 ইউরো যে ইউরোপের ক্ষেত্রে যদি কেউ চায় যে আমি নিজে নিজে আমার ফাইলটা প্রসেস করব যার অনলাইন ভিত্তিক আইডি আছে সে চাইলে খুব ইজিলি খুব ইজিলি তার ফাইলটা প্রসেস করে আসতে পারবে সকালে আপনি ইন্টারভিউ নিয়ে বিকালে আপনাকে স্ট্যাম্প সহ পাসপোর্ট দিয়ে দেবে যে আপনি ভিসা পেয়ে গেছেন বিকালে দিয়ে দিব হ্যাঁ এই গ্রামের একজন স্টুডেন্ট শুরু করব যে একজন স্টুডেন্ট ভিসা আমাকে ইউরোপে যেতে হবে আগে প্রথমত শুরু করার জন্য আমাকে কি কি কিভাবে প্রস্তুতিটা নিতে হবে প্রথমত ডিসিশন করব আমার ভিসা হবে হবে এরকম যদি অবশ্যই আপনাকে আয়োজ করতে হবে আপনি যদি দেশে বিবাহ থাকতেন তো যদি ওয়াইফ থাকতো আপনি কি চাইলে বেলজিয়ামে আপনার ওয়াইফ নিয়ে আসতে পারতেন যে স্টুডেন্ট ভিসা আসছেন রেগুলার 60 এর উপর তো ইনকাম করতে পারে তো এবারে যে মাস শেষে একজন স্টুডেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1500 এর কাছে কাছে একটা ইনকাম করতে পারে দেশে দেশের চেয়ে কি আপনি দেশে তো একজন স্টুডেন্ট ছিলেন দেশের চেয়ে কি বিদেশে बेटर আছেন নাকি দেশে থাকলে আপনি बेटर থাকতেন ভালো থাকতেন আমার সাবজেক্ট মানে যে আমি এখানে বলবো যে ভালো আছি আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে আমিও অনেক অনেক বেশি ভালো আছি আপনারা আমার যখন ইউটিউব তে আমি শুরু করছি তখন থেকে অনেক স্টুডেন্ট যারা বাংলাদেশের বর্তমান স্টুডেন্ট রানিং স্টুডেন্ট অথবা আগের স্টুডেন্ট ছিলেন তারা আমার কাছে জানতে চাইতেন যে ভাইয়া আপনারা আপনি স্টুডেন্ট নিয়ে কাজ করেন না কেন বা স্টুডেন্টরা কিভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আসবে সেই নিয়ে এসব বিষয় নিয়ে কোনো একটা ব্লগ অথবা ভিডিও আমাদেরকে কেন দেন না কিন্তু আমি সেটা নিয়ে অবশ্যই চেষ্টা করছি যে আমি এইরকম একজন ব্যক্তি অনেক দিন ধরে খুঁজতেছি যার কাছ থেকে আমরা ডিটেইলস সবকিছু জানতে পারবো আপনি যে শুধু একজন মানুষের কাছ থেকে ইন্টারভিউটা নেবেন অর্ধেক নেবেন অর্ধেক নেবেন না এরকম না একদম মানুষের সাথে আপনার ফ্রিলি হইতে হইব যাতে তার পুরোটা কাহিনি আপনারা জেনে শুনে একদম সঠিক পর্যায়ে আপনার কাজগুলো করতে পারেন সো আমার সাথে আজকে যিনি আছেন উনি হচ্ছে ওনার পরিচয় ওনার কাছে শুনবো আমার বর্তমানে খুবই পছন্দের মানুষ তো ওনাকে আমি চয়েস করছি ওনার কাছ থেকে আমরা ডিটেইলস সবকিছু জানব উনি কিভাবে বা স্টুডেন্ট ভিসায় গ্রিসে বর্তমানে উনি গ্রিসে আছে গ্রিসে আসলেন অথবা এর আগে উনি স্টুডেন্ট ভিসা কোন দেশে আসছেন কিভাবে কি একদম এ টু জেড একদম একজন মানুষের লাইফ স্টোরি যেভাবে শুরু করতে হয় ইউরোপের জন্য ছোটো থেকে সবকিছু আমরা এখান থেকে জানব শিখবো এবং এখান থেকে আমি আশা করি আপনারা এই ভিডিওটা যদি দেখেন স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা এগুলো দেখে কাজটা করতে পারবেন আপনাদের জন্য খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো আমরা মাহফুজ ভাইয়ের সাথে আগে পরিচিত হতে হবে তারপরে আস্তে আস্তে আমরা সবকিছু শুনতে হবে ব্লগটি অথবা ভিডিওটি বলতে পারেন আপনাদেরকে অনেক লং হতে পারে কিন্তু সেখানে এই ভিডিও আপনাদেরকে ইউটিউবে একশোটা ভিডিও দেখার কোনো প্রয়োজন নেই স্টুডেন্টদের স্টুডেন্টদের জন্য মূলত শুধু একটা ভিডিও দেখলে আপনারা শুধু আমার এই ভিডিওটা দেখলে আপনাদের স্টুডেন্টরা আমি আশা করি ইউরোপের জন্য আপনাদের একদম রাস্তাটা সহজ হয়ে যাবে মূলত আমি চাই আমাদের বাংলাদেশের প্রতিটা ছেলেই যেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আসে ভালো থাকবে ভালো খাবে সব দিক দিয়েই আর আমাদের বাংলাদেশের নাইনটি নাইন পারসেন্ট আমি বলতে পারি যে সবারই টার্গেট ইউরোপ আমেরিকা ইউএস মানে দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে সো আমি এটা নিয়ে খাপ চালিয়ে যাচ্ছি ভবিষ্যৎ আরও অনেক লম্বা লম্বা প্ল্যান আছে সব আমরা আগে পরিচয় নেই আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা ভাই কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও অনেক অনেক বেশি ভালো আছি প্রথমত যদি আপনার পরিচয়টা দিতেন আমরা সবচেয়ে বেশি ভালো জি আমি ইকবাল মোহাম্মদ মাহফুজ আমি গত 2024 ফেব্রুয়ারি থেকে বেলজিয়ামে স্টুডেন্ট ভিসা আসছে বাংলাদেশ থেকে বাংলাদেশ থেকে বেলজিয়াম আসছেন জি আপনার দেশের বাড়ি কোথায় অথবা আপনি এই সব যদি আমার দেশের বাড়ি তো হবিগঞ্জ হবিগঞ্জে স্কুল কমপ্লিট করছি এসএসসি আর এইচএসসি কমপ্লিট করেছি সিলেট থেকে হবিগঞ্জ কোথায় হবিগঞ্জ শহরে আমাদের মেইন বাস হবিগঞ্জ সদরে সদরে জি জি তো আমরা যে জিনিসটা আজকে জানতে চাই মূলত আপনি তো বেলজিয়ামে আসছেন স্টুডেন্ট ভিসা আপনি এই যে বেলজিয়ামের আগে অথবা পরে এই শুরুটা কিভাবে করছেন স্টুডেন্ট ভিসা যে আপনাকে দেশ থেকে আসতে হবে যেহেতু স্টুডেন্ট ভিসা যারা দেশের বাইরে আসে তারা কিন্তু অনেক ট্যালেন্টেড হয় তারা কিন্তু স্টুডেন্ট হিসাবে অনেক ভালো থাকে তো আপনি তো চাইলে দেশে অনেক কিছু করতে পারতেন দেশে অনেক কিছু করা সম্ভব তো আপনি কেনই বা দেশ ত্যাগ করলেন অথবা কেনই বা ইউরোপে আসলেন অথবা অন্য দেশে তো যেতে পারেন পুরো স্টোরিটা আপনি আমাদেরকে বুঝিয়ে একদম স্পষ্টভাবে বলবেন শুরু থেকে ইনশাল্লাহ আম
ভালো কে খারাপ কে এটা শুধু যে তার একাডেমিকটা লিটে না এখানে কয়েকটা সেক্টর ডিপেন্ডস করে তার যদি ওই ধরনের ক্রাইটেরিয়া গুলো সে যদি ফলো করতে পারে পূরণ করতে পারে যে কেউই আসার যোগ্যতা রাখে শুধু যে এ প্লাস পাইছে বা কেউ যেন ফোর পয়েন্ট পাইছে সেই যে শুধু আসতে পারবে তারা আছে সেভেন আছে সেই আসতে পারবে আর যারা আছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ আছে সে আসতে পারে না এরকম না তার জন্য কান্ট্রি আছে যেমন আপনার চুজ করতে হবে যে আপনার জন্য পারফেক্ট কোনটা সবার জন্য অপশন আছে আপনি আপনি শুরুটা কিভাবে করছেন আপনার জার্নিংটা যদি আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলতেন কারণ সবাই তো স্বপ্ন দেখে ইউরোপে আমাদের বাংলাদেশে তো আমি জানি মানুষ ইউরোপ ভালো ভালো জায়গা থেকে স্বপ্ন দেখে তো আপনি যদি একটু বুঝিয়ে বলতেন আমাদেরকে আমি আমার তো কোভিডের কারণে আমরা এইচএসসি পরীক্ষার একটু ডিলে হয় ডিলে হওয়ার কারণে তারপর অটো পাস লেটার তো এর মধ্যে একটা লেখা পড়ে একটা গ্যাপ পড়ে যায় তারপর আমার মেনলি টার্গেট ছিল যে ছোটোবেলা থেকেই যে মেডিকেল সেক্টরে পড়া তারপর ট্রাই করি দেশের গভর্নমেন্ট মেডিকেল হওয়া নাই তারপর দেশে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয় কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে তো ওইটা কন্টিনিউ করি আর তখন আমার একজন কাজিন সে আমেরিকা থাকতো তার সাথে একদিন এমনিতে কথা হইতেছিল আর কি যে উনি স্টুডেন্ট বিষয়ে আমেরিকায় গেছে উনি বললো মাহফুজ তুমি তো কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে দেশে পড়তেছো এই এই সাবজেক্ট নিয়ে তুমি যদি বাহিরে এসে লেখাপড়া করো সেম কোস্টে যাবে বা একটু বেশি যেতে পারে নিজে তোমার এইখানে এসে অ্যাফোর্ডেবল বাট তুমি এখানে করলে তোমার দেশ থেকে তুমি অনেক ভালো একটা জায়গা যেতে পারবো তারপর আমার আমিও নিজের অনেক একটা ভালো একটা ফিল আসে যে আমার দেশে যাও দেশের বাইরে গিয়ে যদি আমি এই সাবজেক্টটা কন্টিনিউ রাখতে পারি তাহলে পোজ করতে আসলে তো যদি আমি দেশের বাইরে গিয়ে যদি আমি কন্টিনিউ করি মেবি ভালো হবে তো তারপর ওনার সাথে আমি ডিটেলসে কথা বলি ওই দিন অনেক বেশি ওনার মাধ্যমে যতটুকু জানার মানে এজ এ ফার্স্ট আমার কোনো নলেজ নেই তখন দেশের বাইরে কীভাবে আসতো যদিও ওই সময় আমার ব্যাটসমেট আমার ক্লাসমেট বা আমার অনেক ফ্রেন্ডরা তারা বিভিন্ন দেশে যাওয়ার প্রসেস এবং অনেকেই ইতিমধ্যে চলে আসছিল বাট আমার অত ইন্টারেস্ট ছিল না ওই রাতে ওনার সাথে কথা বলার পর মেনলি আমার একটা ভিতরে একটা ভাবনা আছে যে হয়তো বা দেশের বাইরে যেয়ে লেখাপড়া করা ভালো তো ওই সময় দেশে স্টাডি কন্টিনিউ করতেছি আর পাশাপাশি বাইরের সাথে কথা হইলো তারপর যে জিনিসটা দেখলাম যে আমার একাডেমিক রেজাল্টের পাশাপাশি যে জিনিস সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আইএলস হ্যাঁ আইএলটি এস জিনিসটা সবথেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে প্রত্যেকটা দেশে আমাদের যেহেতু ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে বাংলা এবং আমাদের যে একাডেমিক লেখাপড়া হয়েছে ওইগুলো সব বাংলায় সো আমি যে বাইরে এসে একটা ইউনিভার্সিটি লেখাপড়া করবো ওইখানে তো ইংলিশে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টের জন্য ইংলিশ থাকে প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি প্রস্তুতি কি ইউরোপের জন্য নাকি ইউএস এর জন্য চেষ্টা করছিলেন না প্রথমে আমার এই যে স্বপ্নটা শুরু ইউএস এ দিয়ে ইউএস এ হ্যাঁ আমার ড্রিম ছিল যে আমেরিকা যাব আচ্ছা তো মানে আমার তখন আমি ইউরোপ নিয়ে তখন ভাবি না ভাই ইউরোপে আমার ইউরোপে যারা আত্মীয়স্বজন আছে ওনারা তখন এরকম বলেন যে ওই এই সব এই সব দেশ আছে তো ওই সময় তো ভাবলাম যে না আমি ইউএসএ যাবো তো তখন দেখলাম যে ইউএসএ একটা ইউনিভার্সিটিতে মিনিমাম কত আয়স লাগতে পারে দেখলাম যে আমি এজ এ ব্যাচেল স্টুডেন্ট যেহেতু আমার এইচএসসি কমপ্লিট হয়েছে আমি অনার্সের জন্য দেশে বাইরে আসবো তো তখন দেখলাম যে সিক্স সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ওর সেভেন এটা হচ্ছে আমার সেভ জুনের আয়স কোর্ট তো আমি আয়সের প্রিপারেশন শুরু করি সেলফ প্রিপারেশন তারপর প্রায় দুই মাস প্রিপারেশন নেই তারপর আয়স এক্সাম দেই এবং আমার যতটুকু ইচ্ছা ছিল বা আমার যে টার্গেট ছিল আমি ওই টার্গেট মতো আমার স্কোরটা পাই কতটুকু আমার আয়স স্কোর ছিল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তাহলে তো অনেক জি আলহামদুলিল্লাহ তো এক মাস এক দেড় মাসের প্রিপারেশন আলহামদুলিল্লাহ আমি স্যাটিসফাইড আমার যে স্কোর পাইছি যে আমার টার্গেট ছিল যে আমি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পাবো এবং আই গট মাই ডিজায়ার তারপর আয়স করলাম তখন দুই হাজার তেইশের প্রথম দিকের সময় তো তখন আমি সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর ইনটেকের জন্য মেনলি আমি প্রিপারেশন নিয়েছিলাম যে আমাদের স্টুডেন্ট বিষয় কিন্তু আপনি চলে যে বছর মানে একটা দেশের ইউনিভার্সিটিগুলো দুইটা সেশন থাকে একটা হচ্ছে সেপ্টেম্বর সেশন একটা ফেব্রুয়ারি সেশন ছয় মাস পর পর তো তখন সেপ্টেম্বর সেশন থাকে তো ইউএস এর জন্য কি করলাম যে আমার আয়স এবং আমার একাডেমিক রেজাল্ট দিয়ে আমি ইউএস এর বেশ কয়েকটা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি চুজ করলাম যেখানে আমার এই যে কাজিন ইউনিভার্সিটি থাকে বললাম পৃথিবীতে উনি আমার হেল্প করছে যে এই ইউনিভার্সিটিগুলো আছে তুমি এগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারো তো আমি আমার ডকুমেন্টস দিয়ে ওই সব ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাই করছি আমি ওইখান থেকে তিনটা ইউনিভার্সিটি থেকে অফার লেটার পাইছিলাম তারপর একটা ইউনিভার্সিটিকে টার্গেট রেখে আমি ইউএস এর জন্য ফাইল প্রসেস শুরু করি তো আমাদের যা যা ফাইল লাগে আর কি স্টুডেন্ট ভিসার জন্য ইউএস এর জন্য ছিল যে ইউনিভার্সিটি তারপর আমার ফাইন্যান্সিয়াল একটা ডকুমেন্ট যে আমার ওই দেশে যে টাকা খাওয়া এবং আমার স্টাডির যে খরচগুলো আছে এটা কন্টিনিউ করার মতো এবিলিটি আছে কিনা এর জন্য ব্যাংক স্টেটমেন্ট রেডি করা যাবতীয় যত সব কিছু আছে ওইগুলো রেডি করলাম ইন ইউএস এর জন্য ইন্টারভিউ ডেট নিলাম এম্বাসিতে তো যদি জানেন ইউএস এ দেশে একমাত্র কান্ট্রি যারা হচ্ছে আপন
যখন এটা অ্যান্সার বলে যে নো আই নট নেভার ভিজিটেড এনি কান্ট্রি তখন বলে সরি বেটার লাক ফর নেক্সট টাইম তারপর আপনি ব্যাঙ্গে পড়ছিলেন এরকম হ্যাঁ এটা ছিল আমার লাইফের সেকেন্ড হার্ট ব্রোকেন আমার একাডেমিক লাইফে ফার্স্টে আমার মেডিকেলে না হয় এবং সেকেন্ডলে আমার ইউএস না হয় আর যখন থেকে এই যে বিদেশে যখন আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি যে আমার দেশের বাইরে যাওয়া লাগবে লেখাপড়া করতে বা যেটাই হোক একটা প্রিপারেশন নেওয়া মেন্টালি প্রিপারেশন নেওয়া এই জিনিসটা অনেক বড় একটা ইম্পর্টেন্ট তো তখন আমার ভিতরে একটা নেশার মতো ঢুকেছে যে আমাকে দেশের মাথা ঢুকলে কিন্তু গেটার মাথা থেকে নামবেই না এটা সম্ভব না তখন আমার দেশ এখন তখন আমার দেশের বাইরে যাইতেই হবে তখন বাইরের সাথে কথা বললাম যে বাইরে এরকম এরকম হইল না এখন কি করা যায় তো সাচ্চা তোমার যে ফাইল এটা আসলে না হওয়ার মতো কিছু ছিল না যাক রিজিক আলটিমেটলি একটা জিনিস ম্যাটার তখন কি করলাম তখন আর সময় ছিল না নেক্সট আমার ফেব্রুয়ারি ইনটেক ফেব্রুয়ারি ইনটেকে তখন বাই বলে যাচ্ছে তাহলে আমরা চলো ইউএস এর জন্য আর একটা ডেট নেই দেখি কবে ডেট পাই আর আমরা ক্যানাডার প্রসেসটা করতে পারি এর ভিতরে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই সময়টায় তো ক্যানাডার জন্য প্রসেস করতে গেলাম তখন আবার এই যে ক্যানাডা কি শুরু করে যে প্রথম দিকে আরো দুই হাজার একুশ বাইশে খুব ভালো একটা পরিমাণ স্টুডেন্ট বাংলা আসতে গেছে তো তখন তেইশে আবার ওরা স্টুডেন্ট ভিসার রেশিওটা কমিয়ে ওরা ওরা ওই যে টুরিস্ট ভিসা দেখবেন যে দুই হাজার তেইশে হিউজ পরিমাণ মানুষ আমাদের সিলেট বা আমাদের দেশ থেকে হিউজ পরিমাণ একটা সেক্টরের মানুষ ক্যানাডা টুরিস্ট ভিসা গেছে ভিজিট ভিসা যেটা বলতেছি আমরা তো তখন আবার ক্যানাডার জন্য প্রসেস করলাম পাশাপাশি ওই বাই যেহেতু ইউএস এস উনি ইউএস এবং ক্যানাডা সম্পর্কে আমার আইডিয়া দিতে পারতেছে তো বলো যে মাহুস তুমি ইউরোপেও ট্রাই করতে পারো ইউরোপের কিছু দেশ আছে তখন আবার অ্যাপ্লিকেশনের একটা ডেড লাইন থাকে তখন আবার আমি আবার ইউএসএ রিজেক্ট করার পরে আমি আবার ফেব্রুয়ারি ইন্ডিকের জন্য আবার শেষ পর্যায়ে একদম তখন ইউএসএ তে আমার জন্য অপশন ছিল কয়েকটা কান্ট্রি যে ইউএসএ তে ভালো ওই সরি ইউরোপের জন্য বেশ কয়েকটা ভালো কান্ট্রি ছিল বিশেষ আমাদের স্টুডেন্টের জন্য বা আমার যে রেজাল্ট অনুযায়ী ছিল নেদারল্যান্ড ডেনমার্ক ফিনল্যান্ড এবং বেলজিয়াম তো আমার চারটা দেশই পছন্দ ছিল বাট দেখ শেষ পর্যায়ে গিয়ে দেখলাম যে ডেনমার্ক এবং ফিনল্যান্ডে কোনো ইউনিভার্সিটি নেই ওই সময় যত যে ইউনিভার্সিটি ছিল সবগুলাই অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন শেষ আর যেগুলো আছে ওইগুলো টিউশন টোনে খাই বা যে সাবজেক্ট আমি চাচ্ছি ওই সাবজেক্ট আমি পাচ্ছি না তারপর বেলজিয়াম একটা ইউনিভার্সিটি ছিল থমাস মোর ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লাইড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি ছিল এটা যেহেতু আমার সায়েন্সের সাবজেক্ট আর নেদারল্যান্ড একটা ইউনিভার্সিটি ছিল নেদারল্যান্ড ইউনিভার্সিটিতে অলরেডি সিট ফিল ছিল জিনিসটা আমি অলরেডি জানতে পারছি তারপর ভাবলাম যে অ্যাপ্লাই করি অ্যাপ্লিকেশন করি দেখি কী কতটুক যায় তো দুইটা দেশে অ্যাপ্লাই করলাম ওই দিকে আমার ক্যানাডার প্রসেস চলতেছে যে ক্যানাডা আমি ফাইল জমা দিচ্ছি ক্যানাডার আমি যত যাবতীয় যত কাজ আছে সব কিছু রেডি করে আবার ক্যানাডার জন্য ফাইল জমা দিচ্ছি তবে ইতিমধ্যে আমার নেদারল্যান্ড থেকে তো বললাম সিট ফিল আপ নেদারল্যান্ড থেকে আমি অফার লেটারটা পাই নাই আমি পাইছি ওই সময় শুধু বেলজিয়াম থেকে তোমাস মোড় থেকে আর তো আমি একটা সময় ওয়েট করলাম যে তোমাস মোড় থেকে আমার এক মাস সময় দিচ্ছে যে এই সময় ভিত্তি আমার টিউশন ফি এবং ব্লক ডিটেলস আমি বলতেছি পরে আমার প্রসেস রিলেটেড ইউরোপে যেটা আছে ওইটা আমি পরে বলতেছি আমি আমার কাজ লেটার পরে তো আমি ওয়েট করলাম যাতে দেখি ক্যানাডা আসে কিনা যেহেতু ক্যানাডা অনেকটা ইউএস এর সেম ক্যাটাগরি কান্ট্রি আর আমাদের স্টুডেন্টের জন্য যারা বিশেষ করে আমরা দেশের বাইরে আসতেছে আমার ড্রিম ড্রিমের টপ কান্ট্রি থেকে ইউএসএ সেকেন্ড থেকে ক্যানাডা তারপর আমরা ইউরোপে চুজ করি তো ইউরোপ হইতেছে যে অনেক আবার ইউরোপে ফার্স্ট চয়েস এটা এইটার রিজনটা আমি একটু পরে বলতেছি কেন অনেক ইউরোপে ফার্স্ট চুজ করে তো আমি আমার কাহিনিতে যাই তো ক্যানাডা চুজ করলাম আবার তারপর আমার ক্যানাডা আবার রিজেক্ট আসলো রিজেক্টের কারণ দিল যে উই ডোন্ট উইল অফ দেস আফটার কমপ্লিটিং ওর স্টাডি ইউ উইল ব্যাক টু ইউর কান্ট্রি ওরা বিশ্বাস করতেছে না যে আমি আমার লেখাপড়া শেষে আমি আবার দেশে ব্যাক করবো কিছু করার নাই এখন আমার ওই দিকে আমি প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি অলরেডি আমার ছয় সাত মাস হয়ে গেছে আমি প্রসেস আছি আমার হাতে ছবি তোলা ওইখানে যে খরচটা গেছে সব মিলে আমার অলরেডি প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি যত দৌড়াদৌড়ি সহ ফাইল রেডি করা সহ দেড় লাখ টাকার মতো গেছে হ্যাঁ দেড় লাখ টাকার মতো সামথিং ওইখানে তখন আমার কাছে অপশন যে ইউরোপে বেলজিয়াম তো ইউরোপের সব থেকে মোস্ট পজিটিভ এবং আমাদের সঙ্গে সবচেয়ে ভালো একটা জিনিস যেটা দিচ্ছে বিশেষ করে বেলজিয়াম নেদারল্যান্ড ডেনমার্ক ফিনল্যান্ড ওই দেশে ইউনিভার্সিটিগুলো যখন আপনাকে তারা অফার লেটার দেয় ওই সময় তারা আপনার যত ধরনের ফাইল আছে আপনার এই দেশে থাকার কম অথবা ওই সব কিছু যাচাই করে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ আমি অলরেডি দুইটা দেশটি রিজেক্ট করেছি এবং আমার সময় কম অলরেডি আমি অলরেডি সিক্স ছটা মাস তখন আমি আবার যখন
হবিগঞ্জে থাকতেছি এবং সম্পূর্ণ তখন একা আমি কোনোদিন একাডেমিক লেখাপড়ার সাথে রিলেটেড মানে লেখাপড়ার সাথে যুক্ত যুক্ত না তখন যেখানে একটা ডিপ্রেশন কাজ করতেছে সাথে দুইটা রিজেকশন তো তখন ভাবতে ভাবতে এবং কয়েকজন সাথে কথা বললাম বলতেছে যে বেলজিয়াম একটা ভালো একটা দেশ এবং সেন্ট্রাল ইউরোপের দেশ এবং মেনলি আছে সেন্টজেন যেটা বলি সেন্টজেন হেড কিন্তু বেলজিয়ামের ব্রাস আছে যদি আপনি জানেন তো সব দিক থেকে দেখা যায় যে বেলজিয়াম মানে না করার মতো কোনো অপশন নাই বেলজিয়ামের অনেক ভালো একটা অপশন অ্যাজ স্টুডেন্ট হিসেবে আমার সার্ভাইভ করা টিউশন ফি অ্যাফোর্ডেবল ওইখানে কাজ করার কাজ করার অপরচুনিটি ভালো সব কিছুই ভালো তো তারপর ওইখানে প্রসেসটা শুরু করলাম অফার লেটার পাইলাম বেলজিয়াম থেকে তো যেটা বললাম প্রিভিয়াসলি তো আমার যে ইউনিভার্সিটি ছিল আমার সাবজেক্ট ছিল ডাটা সায়েন্স যেটা বেলজিয়াম হ্যাঁ হ্যাঁ কানাডা অলরেডি রিজেক্ট হয়েছে ফেব্রুয়ারিম্বর আমার ব্লক ছিল সাত হাজার ইউরো ব্লক জিনিস থেকে আমাদের থাকতে প্রতি মাসে কত খরচ যাবে যেমন বেলজিয়াম এবারে যে একজন মানুষের ছয়শো থেকে সাতশো ইউরো মাসিক খরচ ওই হিসেবে ওনার একটা একাডেমিক একটা ইয়ারলি খরচ ধরে যে তোমার প্রতি বছর দশ হাজার ইউরো আসবে আমার ছিল ওইরকম ছয় মাসে খরচ ছিল সাত হাজারের মতো প্লাস এক্সট্রা কিছু খরচ ছিল ওইটা সাত হাজার ওনারা হিসাব করে ব্লক ওই জিনিস কিন্তু আমাকে আবার এখানে মাসে মাসে ব্যাক করছে বেলজিয়াম আসে পরে ফেব্রুয়ারিতে যখন আছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুঁজছি আমি যাই আমার ইউনিভার্সিটি আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যত ডকুমেন্টস সব দিচ্ছি তারপরের দিন থেকে আমার প্রত্যেক মাসের দুই এক দুই তারিখের মধ্যে আমার অ্যাকাউন্টে সাতশো ইউরো করে চলে আসতো সাতশো আটশো ওই ওই যে আমি যে সাত হাজার ইউরো যেটা দিচ্ছি ওইটা কিন্তু আমার কিন্তু ব্যাক চলে আসছে ব্যাক চলে আসছে তো এটা যদি আপনি আবার দাঁড়াই <laughs> 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 বৈদেশিক মুদ্রা যে ছিল ওইটা ঘাটতি ছিল তারপর অনেক দৌড়াদৌড়ি করে ব্যাংক খুঁজে অনেক লিং ধরে ব্যাংক একটা খুঁজে বার করলাম তারপর শুধু আমি না এরকম প্রায় হাজার হাজার স্টুডেন্ট যাদের টিউশন কি দিতে পারতেছে না তো একটা সিস্টেমে সবাই কোনো না কোনো একটা ম্যানেজ করে তারপর ডাকাতে এসা এই প্রস্তুতি শুরু করলাম যে এখন আমার টাকাটা পাঠানো লাগবে তারপর টাকা ম্যানেজ করলাম টাকা পাঠাইলাম তো টাকা পাঠানো টাকা পাঠাইলাম তারপর টাকা পাঠানোর পরে আমাকে ব্যাংক থেকে ডকুমেন্ট দিচ্ছে সুইফট কপি ওইটা দিয়ে তারপর আমি আমার ইউনিভার্সিটিকে আবার মেইল করি যে আমি টাকাটা প্যাক করছি দিছি ওই লেটারটা দিচ্ছে যে এই স্টুডেন্টের এইখানে হচ্ছে থাকা খাওয়ার ক্ষমতা আছে সে এত টাকা পে করছে আমাদেরকে তো ওই হিসেবে দুইটা লেটার দিছে এখন ইউনিভার্সিটি থেকে ইউরোপের সব থেকে পজিটিভ যে জিনিসটা হইতেছে যে জিনিসটা আমেরিকা এবং ক্যানাডার ক্ষেত্রে ভিন্ন যে ইউরোপের ক্ষেত্রে যদি কেউ চায় 
যে আমি নিজে নিজে আমার ফাইলটা প্রসেস করব যার অনলাইন ভিত্তিক আইডি আছে সে তাহলে খুব ইজিলি খুব ইজিলি তার ফাইলটা প্রসেস করে আসতে পারবে আচ্ছা একটা ইউনিভার্সিটি আপনাকে ডিরেক্টলি আপনার সাথে ডিরেক্টলি সংযুক্ত সে আপনাকে গাইড করবে এই যে আপনি আমি টাকা পাঠানোর পর প্রত্যেকটা স্টেপে স্টেপে তার আমাকে গাইড করছে আমি টাকা পাঠাইছি আমাকে তার দুইটা লেটার দিছে তারপরে আমাকে মেইল দিছে মেইল করে বলছে যে মাহফুজ তোমার এই এই ডকুমেন্টস গুলো লাগবে এই ডকুমেন্টস গুলো তুমি এস সুন এস পসিবল রেডি করো যেমন ডকুমেন্টস গুলো আমার এস এস সি এইচ এস সি আই এস এস সার্টিফিকেট এই ডকুমেন্টস গুলো ছিল তারপর আমার পাসপোর্ট রিলেটেড যত ইনফরমেশন ছিল এইগুলো তো আবার বেলজিয়ামে আবার ওই যে সার্টিফিকেট লাগে অ্যাটাস্টেড করাতে হয় শিক্ষা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তো ওইখানে একটা ফি লাগে তারপর ওইটা দাঁড়াই যাবে এক সপ্তাহ একটা প্রসেস আছে ওইগুলোর মাধ্যমে অ্যাটাস্ট করে তোমার বলছো যে তুমি তোমার এখান থেকে অ্যাটাস্ট করো যেন আমার সার্টিফিকেট অরিজিনাল তারপর আবার বেলজিয়ামের কনসালটেন্ট সেন্টার আছে বাংলাদেশে ওইখান থেকে আবার অ্যাটাস্ট করানো লাগে ওই ওইখান থেকে ডকুমেন্টসটা ওই ওনারা বেলজিয়ামে পাঠায় বেলজিয়াম থেকে একটা ডকুমেন্টস আমাদের পাসপোর্টে আমার যে সার্টিফিকেটগুলো আছে ওইগুলো সাথে একটা একটা ডকুমেন্টস অ্যাড হয়েছে বেলজিয়ামের যে গভর্নমেন্ট আছে ওনারাও অ্যাটাস্ট মানে প্রমাণ দিচ্ছে আর কি যে আমার এই সার্টিফিকেটগুলো অরিজিনাল অ্যাটাস্টেড করে দিচ্ছে তো ওই ডকুমেন্টসগুলো আমি পাইছি পাওয়ার পর বলতেছে এখন আমরা আপনার জন্য বিশ্ব অ্যাপ্লিকেশন গাইড দিব তো ওনারাই আমাকে গাইড দেয় যে তুমি এই ওয়েবসাইটে যাও এই ওয়েবসাইটে এই এই ইনফরমেশনগুলো ফিল আপ করো তো বেলজিয়াম স্টুডেন্টগুলো আসার জন্য যে একটা ওয়েবসাইটে যে আগে অনলাইনে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করছি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন জন্য যে তারপর ওনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দিছে তারপর বলতেছে ওনারাই ওনারাই গাইডলাইন্স কিন্তু যে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু আমার বেলজিয়ামের এম্বাসি নেই হ্যাঁ সো যেমন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশে আমাদের বেলজিয়াম এবং ফিনল্যান্ড দেশে এম্বাসি নেই সো আমরা যারা স্টুডেন্টগুলো আসি বেলজিয়াম এবং ফিনল্যান্ডের জন্য বিশেষ করে আমাদেরকে ইন্ডিয়া যাওয়া লাগে তো ইন্ডিয়াতে যাওয়ার জন্য সো আমাদের বিএফএস একটা ডেট নিয়ে লাগছে ইন্ডিয়া যেখানে আমি ফাইল জমা দিবো বিএফএস এ ডেট প্লাস এম্বাসি ডেট আর ইন্ডিয়ার তখন আমি আবার ইন্ডিয়ার ভিসা প্রসেস করতেছি ইন্ডিয়া ভিসা ভিসা প্রসেস করে যা যা ডকুমেন্টস থাকে ওইগুলো আবার রেডি করলাম পরে ইন্ডিয়া ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করলাম তখন আবার ইন্ডিয়ার ভিসা দিতে বাংলাদেশে একটা সময় লাগতো ওই দিকে কিন্তু আমার ক্লাস শুরু হওয়ার সময় চলে আসছে ওই দিকে আমার ডেটও আছে এম্বাসিতে পাওয়ার ডেট আছে পনেরো দিন পরে আমি ডেট পাইছি আর আমাকে বলতেছে যে এক মাস লাগবে আমার ডেট পেতে ইন্ডিয়ার ভিসা হ্যাঁ ইন্ডিয়ার ভিসা পেতে ডাবল এন্ট্রি তো তখন খুব প্যারায় পড়ে গেলাম যে আমার এখন আমি তাও পাসপোর্ট টাসপোর্ট জমা দিয়ে দিছি যে এখন যে দেশে তো আমাদের জানেন যে দালালের সিস্টেম আছে এখন যে একজন দালাল দৌড়া যে আমি তাড়াতাড়ি করবো ওই সিস্টেমটা নাই তখন কি করবো ধরলাম যাচ্ছে লিগাল ওয়েতে চাই লিগাল ওয়েতে গিয়ে কি বললাম যে আমি ইন্ডিয়ান যে ভিসা ভিসা সেন্টার আছে আমি ডিরেক্ট ওইখানে মেইল করি ওনাদেরকে দেখেন আমার এই জিনিস আমার ক্লাস আছে আমার এখন ইমার্জেন্সি জিনিসটা দরকার এখান থেকে বলা আচ্ছা তোমার জন্য বেস্ট হবে যে আমাদের সিলেটে যে আইবেক সেন্টারটা আছে তুমি ওই আইবেক সেন্টারে চলে যাও তোমার ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে একটা একটা ফর্মাল একটা লেটার লেখো যে ওইখানে যাও যে তুমি তোমার ওনাদেরকে সরাসরি কথা বলে তুমি তোমার সমস্যার কথাটা বলো তোমার সেম প্রসেস আমি গেলাম আমি একটা ফর্মাল ইমেল লেখলাম যে এই সমস্যা আমার এত তাড়াতাড়ি আমার ভিসার ডেটটা ওই দিকে কাতে আসতেছে ভিসা প্রস করতে সময় লাগবে যদি আমি তাড়াতাড়ি আমার ভিসাটা পাইতাম তো আমি ওনাদের ওনাদের এখানে গেছি যার মধ্যে ওনারা ঠিক আমি সোমবারে ওনাদেরকে অ্যাপ্লিকেশন দিছি বৃহস্পতিবার আমি ভিসার সময় পাসপোর্ট পেয়ে গেছি নর্মালি আমার সাথে কিন্তু অনেক এক মাস পরে ভিসা পাইছে বাট আমি চার দিনে ভিসা পাইছি বেলজিয়ামের ভিসা অলরেডি হয়ে গেছে নো নো এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ভিসা ও ইন্ডিয়ান ভিসা আচ্ছা তো তখন ইন্ডিয়ান ভিসা নিলাম বেলজিয়াম ভিসাটা কিন্তু আমার ইন্ডিয়া যাওয়া লাগতেছে তো দেখো ওইখানে আমি ওইখানে আমি আটকে গেছি ইন্ডিয়াতে হ্যাঁ হ্যাঁ তো তখন তারপর ইন্ডিয়া গেলাম গিয়ে ফাইল জমা দিলাম আমাদের বেলজিয়ামের সুন্দর জিনিসটা যেটা ছিল বেলজিয়ামের দিকে আমি আগ্রহ হওয়ার একটা রিজন ছিল যে বেলজিয়ামে যেটা শুনছিলাম যে ওনার ইনস্ট্যান্ট ভিসা দেয় যে আপনার এই যে এমবাসিতে যাওয়ার পর ওনার একটা ইন্টারভিউ নেই সকালে নটার সময় ইন্টারভিউ থাকে এক ঘন্টা মতো একটা ইন্টারভিউ হয় আর রিটার্ন একটা এক্সাম ওই এক্সামটা বেসিক কোয়েশন ওইটা আমি সেটা বলতেছি সো তো ওনারা সকালে আপনার ইন্টারভিউ নিয়ে বিকালে আপনাকে স্ট্যাম্প সহ পাসপোর্ট দিয়ে দেবে যে আপনি ভিসা পেয়ে গেছেন বিকালে দিয়ে দিবেন হ্যাঁ হ্যাঁ তো এইটা একটা খুব আগ্রহ তাহলে ইন্ডিয়ান ভিসা পাইছে আমার সবকিছু রেডি আমি এখন ইন্ডিয়ান এখন ইন্ডিয়াতে যাই জাস্ট বেলজিয়াম ভিসা নিয়ে আসবো তো দেশে মানে নিজের মেন্টালি এরকম একটা প্রিপারেশন এবং আমার লাক যে আমরা যখন যাই আমাদের আগের ডেট পর্যন্ত ইনস্ট্যান্ট ভিসা দিছে আমরা যেদিন গেছি ওই দিন ওই দিন আমাদের ক্যাম্পাসে থেকে বলতেছে যে আমাদের বেলজিয়ান যে ইমিগ্রেশন সেন্টারটা আছে বা বেলজিয়
কিছু করে না যে আমরা সবাই সবাই সকালে ইন্টারভিউ দেওয়ার আগে আমরা সবাই প্রিপেয়ার যে আমরা ভিসা পাইতেছি সবাই প্ল্যান করতেছি কে কয় তারিখ যাবো কে কোথায় উঠবো কোন সিরিজ উঠবো এইসব প্ল্যান করতেছি ইন্টারভিউ থেকে বের হওয়ার পর সবাই মানে সবার এই চেহারা খুবই অবস্থা খারাপ তখন যাক যারা রিজিকি ছিল ওইটা তখন ইন্ডিয়াতে থেকে তার দুই দিন পরে আমার রিটার্ন টিকেট ছিল দেশে আসলাম আমি পাশাপাশি আমার চলে আসছে দেখলাম যে সবাই আমার মতো ফাইল যে আমার মতো এক বছর দুই বছর গ্যাপ দেখা যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ আমার হয়ে গেছে তারপর দেশের তখন আমার আবার ক্লাস শুরু হওয়ার বাকি আর বারো দিন পাসপোর্ট জমা দিলাম আমি আরো একটু স্পেশালি বলতে চাই যে তোমরা জানতে চাই এখন মনে করেন আমি গ্রামের একজন স্টুডেন্ট আমার এরকম অনলাইনের অথবা স্টুডেন্ট সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নাই আমি যে শুরু করব যে একজন স্টুডেন্ট মিসে আমাকে ইউরোপে যেতে হবে শুরুটা যে করব এটা কোথায় আমাকে প্রথমত শুরু করার জন্য আমাকে কি কি কিভাবে প্রস্তুতিটা নিতে হবে প্রথমত যে আমরা যে স্টুডেন্ট মিসা গুলা আমাদের মেইনলি এইচএসসি এর পরে বিশেষ করে যে আমরা আছি যে আমরা যেটা কলেজ বলি বা ইন্টারমিডিয়েট কমপ্লিট করে अप्लाई করতে হয় মানে যে এইখানে স্কুল লেভেল হইতেছে 12 বছরের সো আর আমাদের কিন্তু স্কুল লেভেলটা হইতেছে টেন পর্যন্ত তারপর দুই বছর কলেজ মধ্যে যে ইন্টারমিডিয়েট যেটা লেভেল ধরি এই ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে কিন্তু আমাদের এই এই ধরনের ফার্স্ট পার্ট কান্ট্রিতে ইন্টারমিডিয়েট কোনো লেভেল নাই স্কুল সে ডিরেক্ট তুমি ইউনিভার্সিটিতে তো আমাদের কিন্তু এই যে কলেজ এর জন্য দুই বছর করে তারপর এখানে অ্যাপ্লাই করতে হয় তো বিশেষ করে যারা দেশের বাইরে আসতে আগ্রহী ফার্স্ট অফ অল আপনাকে এইচএসসিটা কমপ্লিট করতে হবে আপনাকে <laughs> তারপরে সব থেকে বেশি সব থেকে বেশি আমার 
অনেক স্টুডেন্ট আয়েলস ছাড়া অনেক দেশ আছে যেমন রোমানিয়াতে আসছে হাঙ্গেরিতে এই যে গত সেপ্টেম্বরে আমার ফ্রেন্ড আসছে একজন তারও কিন্তু আয়েলস নাই কিন্তু বিসার ইস্যু খুবই কম হ্যাঁ বিসার ইস্যু খুবই কম যেমন হাঙ্গেরিতে এভারেজ 10 জন একজন বিসা পেতেছে তো এটা তো হবে না সো এটা কিন্তু একটা রিস্ক সো এটা কিন্তু আপনার উপর নির্ভর আর আমি আমার একটা সাজেশন থাকবে যে ভাই যে আপনার সারা জীবনের যে একটা কষ্ট ওইটা একটা আলাদা আর এই যে দুই মাস তিন মাস ছয় মাস আপনি যে সময়টা আয়েলসে দিবেন আয়েলসে দিবেন এই ছয় মাসে যে একটা ফল এই ফলটা আপনার পুরো ফিউচারে আপনার পুরো জীবনে আপনার এক লেভেল থেকে অন্য একটা লেভেলে নিয়ে যাবে এই যে ফাইল প্রসেসিং টা করবে যে ইউরোপের জন্য আসার জন্য ফাইল প্রসেস এটা কি কোন মাধ্যম আছে কোন জায়গায় গেলে ওরা প্রসেসিং করে যত বা ওরা এটা থেকে এটা যাও এটা থেকে এখানে যাও এরকম কি কোন বাংলাদেশ কোন মাধ্যম আছে দেশে দেশে অনেক অনেক স্টাডি কনসালটেন্সি সেন্টার হইছে আমরা যেটাকে এজেন্সি বলে কি স্টাডি কনসালটেন্সি সেন্টার যারা বেশি বিশেষ করে আপনার ঢাকা থেকে বলেন সিলেট বলেন বা বিভিন্ন বিভাগে যে শহরগুলো আছে প্রত্যেকটা বিভাগে এই শহরেতে কিন্তু আপনি পপুলার থাকে যেমন যারা ইউরোপ রিলেটেড করে ইউরোপ ভিত্তিক তারা এক দুইটা দেশ রাখে যেগুলোতে যে দুই দেশগুলোতে ওনারা ফাইল করতে এক্সপার্ট কেউ আমেরিকা কানাডা নিয়ে এক্সপার্ট কেউ বেলজিয়াম নেদারল্যান্ড নিয়ে এক্সপার্ট কেউ ফিনল্যান্ড নিয়ে এক্সপার্ট কেউ জার্মানি নিয়ে এক্সপার্ট সো আপনার একাডেমিক রেজাল্ট আপনার যে আয়েলসের রেজাল্ট আছে ওইগুলো নিয়ে যদি আপনি এবং আপনার একটা সবাই তো একটা কষ্ট থাকে যে ভাই আমি দশ লাখের মধ্যে যেতে চাই আমি পনেরো লাখের মধ্যে যেতে চাই আমার বাদে ত্রিশ লাখ আছে আমার সমস্যা সো আপনার তো একটা এবিলিটি দেখে ওই দিক দিয়ে আপনার যদি ওই স্টাডি কনসালটেন্সির সাথে কথা বলেন ওনারা আপনাকে গাইড করতে পারে যে আপনার তো এই রেজাল্ট এবং এই অ্যামাউন্ট আছে এইটার জন্য আপনার এই এই দেশগুলো পারফেক্ট আছে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন জায়গায় ইউনিভার্সিটি চুজ করতে হেল্প করে এটা এক ধরনের পেশা এটা এক ধরনের জব সো এটাকে আপনি দালালি না বলে যদি আমরা এটাকে একটা জব বলি এবং ওনারা বলি আমি <laughs> 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 যারা <laughs> আমার মন মতো দেশ চুজ করবো তাহলে আপনার জন্য এবং এই যে আপনি যে আসছেন এখন যদি আপনি অবশ্যই মনে হয় ব্যাচেলার আসছেন এটা তো শিওর তো আপনি যদি দেশে বিবাহ থাকতেন তোমার যদি ওয়াইফ থাকতো আপনি কি চাইলে বেলজিয়ামে আপনার ওয়াইফ নিয়ে আসতে পারতেন যে স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছেন এটা নরমালি সব দেশেই সব দেশে আপনার নেদারল্যান্ড মানে অনেক তো বিয়ে অনেক অনেক ছেলে আছে যে বিয়ে করে ফেলছে অথবা অনেক মেয়েও আছে বিয়ে করে ফেলছে আপনার সেম সিস্টেমে কি কোনো ছেলে চাইলে আসতে পারবে মেয়ে চাইলে আসতে পারবে এখন আমাদের একটা ট্রেন্ড আছে দিস স্পাউস শো দেশে বেড়ে আসে মানে আমি আপনাকে আরেকটু সহজ বুঝাই মনে করেন আমার আমার ওয়াইফ আমি 
नेदारलैंड मेनलिम घंटा मैं क्राइटेरिया टाइम मिनिमामा निरानबे 
তো যত চায় কিছুটা তো তাদের হেল্প হবে তারা কিভাবে সহজ একটু প্রক্রিয়া যদি একটু বলে দিতেন যে ওই জিনিসটা করো শুরুটা এবারে আস্তে আস্তে করে যে ভাই আপনারা যদি করো আপনারা যদি এইচএসসি তে কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে বাজারে রিসেন্টলি এইচএসসি পরীক্ষা দিবে এরকম যদি যারা থাকে এবং তাদের প্ল্যান আছে যে আমি দেশে বাইরে আসব বলবে যে এস সুন এস পসিবল ট্রাই করো যে এইচএসসি থেকে ভালো রেজাল্ট করার যত দ্রুত তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী তারপর তুমি তোমার ইংলিশ টি অ্যাপ্রুভ করতে তুমি আইএলস টা করার চেষ্টা করো তুমি তোমার আইএলস রেডি করো এবং তোমার একটা অ্যাপ্রুভাল বাজেট রাখো মিনিমাম ট্রাই করবা যে 15 এর কাছে কাছে একটা বাজেট 14 15 হ্যাঁ 14 15 লক্ষ টাকার মতো একটা বাজেট রাখা আর যারা যাদের এবিলিটি আছে 20 25 তারা একদম ফুলি সেফ জোন যারা 10 15 10 না মিনিমাম আপনার 10 হইলো আপনি একটা এক্সপেন্স খরচ হয়ে যায় এই ইউনিভার্সিটি আপনার এভারেজ 4000 থেকে 8000 এর উপরে টিউশন ফি থাকে তারপর আপনার একটা ভিসা প্রসেস আছে একটা খরচ আছে তারপর আপনার একটা ফ্লাইটের খরচ আছে এবং একটা দেশে আপনি আসবেন দেশ থেকে ইউরো নিয়ে আসা লাগে বাসাবার একটা খরচ আছে ফ্লাইটে একটা খরচ আছে প্রেক্সিমিলে আপনার একটা 15 এর মতো একটা মিনিমাম খরচ ওই ধরনের একটা মেন্টালিটি রাখেন আইএলস আইএলস একটা ভালো একটা রেজাল্ট রাখেন এবং তারপর নিজের মধ্যে একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা রাখতে হবে যে আমার চেষ্টা করতে হবে যে আমি আমি অলরেডি মেনশন করেছি যে আমি দুইটা দেশে রিজেক্ট হয়ে তারপর আমি এখানে আসছি আমি ফুললি একটা এক বছর আট মাসের মতো একটা প্রসেস দিয়ে কিন্তু আসছি সো আপনি একটা দেশে হইলো না বা আপনার বাই এনি চান্স অনেকে আমরা আলসে একবার দুইবার তিনবারও দেওয়া লাগে আপনি প্রথমে আলস দিলেন আপনার মন মতো স্কোর পান নাই বা ডিজায়ার যে স্কোর ছিল ওইটা পান নাই আরেকবার করেন চেষ্টা করেন চেষ্টা ছাড়বেন না চেষ্টা করেন ইনশাআল্লাহ কোনো না কোনো সময় আপনি একটা ওয়ে চলে আসবে আপনি যদি প্রসেসিং এ থাকেন একটা না একটা যায় হ্যাঁ আপনি প্রসেসে থাকলে একটা না একটা যেমন আমার ইচ্ছা ছিল ইউএস এ তখন আমি ইউরোপে যে বেলজিয়ামে যে মানুষ স্টুডেন্ট আছে ওই জিনিসটা জানতাম না প্রসেসটা আমার ছিল না তখন আমি এই যে চেষ্টা ছিল আমার রিজেক্ট ছিল আমার বেলজিয়ামে আমাকে আল্লাহ দাপে দাপে রিজেক্ট খাওয়াইয়া এক কোন না কোন এখানে আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি যেখানে আছি ভালো আছি আল্লাহ হতে কোনো ভালো কিছু নাই এখানে আছে ইনশাআল্লাহ তো আরেকটা কথা লাস্ট মোড়ে বলতে বলি বেলজিয়ামে যদি আপনি আসতে ইউরোপে স্টুডেন্ট ভিসা যে কোনো দেশে আসলে কি সেখানে কি স্থায়ী ভাবে বসবাস করার সুযোগ পাওয়া যায় হ্যাঁ আমাদের প্রত্যেক দেশে যে কোনো দেশে হইতে পারে প্রত্যেক দেশে আমি সব দেশকেই একসাথে বলি কোন দেশে স্পেস ইউরোপের দেশে বললি চল হ্যাঁ ইউরোপে দেশে যত দেশে বলি আপনি যদি লিগালি যারা স্টাডি কন্টিনিউ করি মানে স্টাডি কন্টিনিউ করে আমরা বিশেষ করে যারা ব্যাচেলর আছে চার বছর প্রথমে আমাদেরকে চার বছরের ভিসা দেয় বা চার বছরের একটা থাকতে হবে লিগালি যখন পারমিট থাকে তার বছর মধ্যে তিন বছর থাকে আমাদের স্টাডি এক বছর দেব না আমাকে জব ফাইন্ডিং টাইম বা আমি যদি চাই মাস্টার্স করতে আমি ওইটা করতে পারবো যেমন অলরেডি বলছি এক বছর মাস্টার্স আমি এক বছর মাস্টার্স করবো যদি আমি চাই যে আমি জব করবো তো ওনারা আমাকে এক বছর সময় দেয় তুমি এই সময় জব একটা খুঁজো আমি যদি জব পাই তখন ওনারা আমাকে আবার ভিসা এক্সটেন্ড করে এবং সেম জবটা যদি আমি দুই বছর তিন বছরে কন্টিনিউ করি তখন আমি কোম্পানির কাছে একটা স্পন্সর নিয়ে তখন আমি ওই দেশের সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারি এই এই সিস্টেমটা বেলজিয়ামে আছে নেদারল্যান্ডে আছে ফিনল্যান্ডে আছে জার্মানিতে আছে তার পাশাপাশি চাইলে আপনি ফ্যামিলি আনতে পারবেন হ্যাঁ তার পাশাপাশি চাইলে যখন আপনি যখন সিটিজেন হয়ে যাবেন তখন তো আপনার জন্য ফ্যামিলি না ইজি ফ্যামিলি বলতে আপনার বাবা মা বা আত্মীয়স্বজন বাবা মা আর আপনার ওয়াইফকে তো অলরেডি আপনার ওয়াইফকে আনার জন্য আপনার সিটিজেন হওয়া লাগবে না আপনি চাইলেই আপনার যে স্পাউস আছে তাকে আপনি স্টুডেন্ট অবস্থা থাকা অবস্থায় আপনি তাকে আনতে পারবেন আপনার তো বর্তমানে ওয়াইফ নাই যদি থাকত তো আপনারে আনতেন হ্যাঁ অবশ্যই ওইটাকে চিন্তা ভাবনা করতেছেন আনবেন না ইনশাআল্লাহ আল্লাহ যখন রাখছেন তখন নি चिंता तुलना खुबी कम इन करते 
তাই দেখা যায় যারা আমরা জব কন্টিনিউ করি দেখা যাচ্ছে এখানে জব সরি স্টাডি কন্টিনিউ করি স্টাডি শেষ করার আগে ফাইনাল ইয়ারের পর্যায়ে যাওয়ার পর্যায়ে দেখা যায় আমাদের জব অফার চলে আসে বিভিন্ন আমরা যাদের সাথে কাজ করি এখানে স্টাডির সবচেয়ে সুন্দর জিনিস দিতেছে যে আপনি যখন লেখাপড়া করতেছেন তখনই আপনার লেখাপড়ার সেক্টরটা কোনো না কোনো কাজের সাথে ওনারা অ্যাটাচ করে দেয় যে আমাদের অলরেডি বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির সাথে বিভিন্ন ধরনের সাইটের সাথে আমরা অলরেডি যুক্ত যে আমাদের বিভিন্ন প্রজেক্ট ওনারা ওইখানে নিয়ে যায় আমরা ওইখানে যে কাজ করি কাজ শিখি তো যখন ওনার দেখা যায় আমি কাজটা ভালো করতেছি ওরাই নিজের আমার অফার করে দেয় তুমি কি চাও আমাদের সাথে কাজ করতে এইখানে দেখা যায় আপনার স্টাডি কন্টিনিউ অবস্থায় আপনি জব অফার পাইতেছেন তো এই দিক থেকে বলবো যে যারা জব অপরচুনিটি এবং ভালো একটা ফিউচার এতে সে একটা সিটিজেনশিপ সবকিছুর জন্য সব দিক দিয়ে অবশ্যই ভালো একটা অপশন আমাদের যে কয়টা দেশে আসার পর ছিল সত্য চিন্তা আপনাকে স্যান্ডজেন ভিসাতে স্পেসিফিক ওই দেশের না আমার পাসপোর্টের সাথে নেই তাহলে আমি আমার ভিসাটা দেখাতে পারতাম এখানে কিন্তু লেখা আছে স্যান্ডজেন ভিসা সাথে বেলজিয়াম ওই ভিসাটা মানে কিন্তু আমার যতটুকু স্যান্ডজেন দেশ আছে উনত্রিশের দেশ আমি উনত্রিশের দেশের জন্য লিগাল আমি তো আমি বেলজিয়ামে আসি আমার প্যারিসের ফ্রেন্ড আছে আমি বেলজিয়ামে আসার দশ দিন পরে আমার তখন ইউনিভার্সিটি ক্লাস শুরু হয় নাই এবং বেলজিয়ামে তখন কোনো কাজটা ছিল না কার্ড টার্ড তখন রেডি হয় নাই আমি কিন্তু প্যারিসে করছি নেদারল্যান্ডে গেছি আপনি <laughs> তো ওইখানে একটু কাজ করার জন্য আসছিলাম যেহেতু আমার সামার ভ্যাকেশন ছিল মধ্যে তো গ্রিসে আসার প্রথম গ্রিসে ইউরোপের যে ফার্স্টের দিকে যে কান্ট্রিগুলো আছে আমি যে দেশগুলো নেদারল্যান্ড ফ্রান্স বেলজিয়াম ওইগুলোর থেকে অনেক দিক থেকে উন্নত দিক একটু পিছানো পিছানো প্লাস পিছানো কি বলবো বা আমি যতটুকু দেখছি মনে হচ্ছে যে ওই দেশ থেকে গেলে এই এই দেশগুলো একটু পিছানো বাট গ্রিস যে একদম পিছিয়ে আছে এরকম না আমি থাকতে থাকতে ওই জিনিসটা ফিল করছি গ্রিস অনেক জোস এনশিয়াস কান্ট্রি গ্রিসের যে আর্কিটেকচার যে বিল্ডিং গুলো গ্রিসের মানুষ তারা অনেক ফ্রেন্ডলি যার ইংলিশ তারা অনেক ফ্রেন্ডলি তাকে অনেক ভালো লাগছে ওনাদের সাথে চলে আর গ্রিসে আমি আছি আরো কয়েকটা দিন হয়তো এক সপ্তাহ গ্রিসের সময়টা মিস করবো অনেক আমার সাথে আপনার পরিচয়টা কিভাবে আপনার সাথে তো পরিচয় ছিল টিকিট নিয়ে মেবি দেশে গেছিলেন টিকিট কাইটা তারপর যোগাযোগ তারপর এইখানে এসে সেম আমরা একই বিল্ডিং এ ছিলাম আমরা দুই তিন দিন ঘুরতে বের হয়েছি অ্যান্ড মেন কথা হচ্ছে এইখানে এসে জিনিস হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে যে আমি আমার সাথে চলার মতো কাউরে পাই নাই কারণ আপনি এবং জীবন ভাই বা আপনারা যারা ছিলেন আপনাদের গ্রুপের সাথে চলে এবং একই এলাকার ছিলাম আমরা সিলেটের মানুষ ভালো লাগছিল তারপর আপনার সাথে ভালো একটা হয় তো আপনারা তো আসলে বুঝতে পারলেন অনেক কিছু জানতে পারলেন তো আপনারা কমেন্ট করবেন এবং আমাকে বলবেন আর আমি কিন্তু আপনাদের সবগুলো কমেন্ট আমি পড়ি কমেন্ট করবেন জানাবেন যে আপনারা কোন কোন জিনিসগুলো জানতে চান কোন কোন জিনিস কি করতে চান আর যদি আপনাদের আইটেসটা কমপ্লিট থাকে আপনাদের যে কোনো অ্যালপের প্রয়োজন আমি করব মাহফুজ ভাই করবে অবশ্যই 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 প্রসেসিং বলেন যা ইচ্ছা বলেন আমরা করতে প্রস্তুত আপনার জন্য শুধু আলটেস যাদের কমপ্লিট আছে তাদের জন্য সো আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমি আমার টার্গেট কিন্তু অনেক অনেক বড় শুধু যদি ছোটো মোটো করে আমাকে ছোটো হিসাবে দেখতে পারেন কিন্তু আমার টার্গেট কিন্তু বিশাল আমি আপনাদেরকে নিয়ে অনেক সামনে যেতে চাই সো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার চেষ্টা করবেন আর সামনে তো অনেক কিছু আসবেন আপনারা কি সম্পর্কে কি কি জানতে চান সব কিছু কমেন্ট করে জানাবেন আমি সেইটা নিয়ে আপনাদেরকে পরবর্তীতে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব তার আগ পর্যন্ত ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন এটাই ছিল আপনাদের জন্য আজকের আমার ভিডিওটা সো আল্লাহ হাফিজ এটাই